இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா தரவா தெரியும் அதுல எந்த மாற்றம் இல்லை அது போக அதாவது இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா போக இந்த பிப்த் எக்ஸைஸ்ல வேற என்ன ஃபார்முலா இல்லா தரவா தெரியும் அப்படிங்கறத முன்கூட்டியே பாத்திரலாம் கவனிங்க டென்த்ல படிச்சுக்கிறோம் ஒரு மூணு ஃபார்முலா எல்லா எக்ஸைஸ்லயும் டென்த்ல ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிப்போம் என்னது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அடுத்தது ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அதே மாதிரி இன்னொன்னு ஒன் பிளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு கொசிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணி இந்த மூணு ஃபார்முலா நைன்த் டென்த்ல படிச்சுக்கிறோம் இதை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கணும் அது போக இப்போ நம்ம பிளஸ் ஒன்ல பார்த்த ஃபார்முலா சில ஞாபகிச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா சைன் டூ ஏ அதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த எக்ஸைஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் டூ சைன் ஏ காஸ் ஏ அதே மாதிரி காஸ் டூ ஏ இதுக்கு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த எக்ஸைஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபார்முலா டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது சைன் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ அதே மாதிரி காஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னா ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ இங்க பாருங்க இந்த பிப்த் ஃபார்முலா இருக்குல்ல மைனஸ் ஒன் இங்க வந்தா பிளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ இன்டூ டூ இங்க வந்தா டிவைட் பை டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ இதோட இன்னொரு ஃபார்முலா சிம்பிளிஃபை பண்றப்போ இந்த சிக்ஸ்த் ஃபார்முலா வரும் அது வேற விஷயம் இப்போ கவனிங்க அடுத்தது டூ காஸ் ஏ காஸ் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி இது என்ன அமைச்சுக்கு அடுத்தது பார்சியல் ஃப்ராக்ஷன் நம்மளுடைய செகண்ட் சாப்டர் பேசிக் அல்ஜிப்ராவில் பார்த்துருக்குறோம் அதில் அந்த ரூல்ஸ் மட்டும் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் பார்சியல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட் ரூல் டினாமினேட்டர் கவுனிங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி அடுத்தது எக்ஸ் பிளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டர் தான் தீர்மானிக்கு எப்படி பிரிக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க பாருங்க ரெண்டு என்னது ஒன்னு ஒண்ணு லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் அப்ப இது லீனியர் இதை மட்டும் பாக்குறப்ப லீனியர் அப்ப அது ஒரு லீனியர் இப்படி மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது அப்ப ஃபேக்டர் சொல்லலாம் லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு செகண்ட் பாருங்க லீனியர் ஃபேக்டர் வித் த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் அந்த ஸ்கொயர் விட்டுட்டு லீனியர்னு சொல்ல வர உள்ளுக்குள்ள எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டா டிகிரி மாறிடு சொல்ல வரக்கூடிய அந்த வார்த்தையை தெளிவா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்கொயர் விட்டுட்டு பாக்குறப்ப லீனியர் லீனியர் வித் ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் கியூப் அது செகண்ட் டைப் அப்ப முதல் டைப்புக்கு ரெண்டா டைப் வித்தியாசம் புரியுதா இங்க இண்டிவிஜுவல் லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது இங்க லீனியர் வித் ஹோல் ஸ்கொயர் லீனியர் வித் ஹோல் கியூப் லீனியர் வித் ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்படி போறது ரெண்டாவது டைப் மூணாவது டைப் இதை டைப் சேர்ந்தது என்ன இங்க பாருங்க ரெண்டு ஃபேக்டர் இது வந்து லீனியர் ஃபேக்டர் இதை மட்டும் பாருங்க இதோட டிகிரி என்னது டூ அப்ப இது வந்து ஒரு குவாட்ரட்டிக் இதுதான் தேர்ட் டைப் இப்படி லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கிறப்போ எப்படி பிரிக்கணும்னா ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது அப்போ அங்க ரெண்டு டேர்மா பிரி மேல கேபிட்டல் ஏ பை ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் செகண்டுக்கு கேபிட்டல் பி பை எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்னொரு லீனியர் ஃபேக்டர் இருந்தா பிளஸ் சி பை எக்ஸ் பிளஸ் சி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அடுத்தது 
இப்படி லீனியர் கூட ஹோல் ஸ்கொயர் லீனியர் கூட ஹோல் கியூப் அதெல்லாம் வர்றப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னு போட்டு பவர்ல ஒன்னுக்கு எழுதணும் அடுத்தது பிளஸ் பி பைன் போட்டு பவர்ல ஒன்று ஜாஸ்தி பண்ணுங்க பவர் டூக்கு எழுதணும் அதே கொஸ்டின் அந்த ஹோல் கியூப் இருந்தா பிளஸ் சி பை எக்ஸ் பிளஸ் ஏ த ஹோல் கியூப் த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் வரப்போ அசண்டிங் பவர்ல டினாமினேட்டர்ல பிரிக்கணும் த ஹோல் பவர் ஒன் த ஹோல் பவர் டூ த்ரீ வந்துருந்தா த ஹோல் பவர் த்ரீ பிளஸ் சி பை த ஹோல் பவர் த்ரீ இந்த த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயரோட முடிஞ்சிருச்சு அதோட நிறுத்திக்கலாம் இப்போ இங்கே ரெண்டு ஃபேக்ட் இருக்குது இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஏங்கிறது லீனியர் லீனியர்னா மேலே கான்ஸ்டன்ட் தான் வரும் அந்த ஏபிங்கிறதுல கான்ஸ்டன்ட் ஏ பை எக்ஸ் பிளஸ் ஏ பிளஸ் இங்கே பாருங்க இது என்னது குவாட்ரட்டிக் ஏன்னா டிகிரி டூ டிகிரி டூ வர்றப்போ ஒரு டிகிரி ஒன் வர்றப்போ கான்ஸ்டன்ட் டிகிரி டூ வர்றப்போ கான்ஸ்டன்ட் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த டேம் என்ன வரும் எக்ஸ் டேம் ஏற்கனவே ஏ எழுதிட்டோம் அப்போ அடுத்தது என்ன வரும் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி பார்த்தீங்களா லீனியர் வர்றப்போ அதாவது இந்த ஹோல் பவர் விட்டுட்டு லீனியர் வர்றப்போ மேலே ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இதை விட்டுட்டு கீழே பார்க்குறப்போ கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயே டிகிரி டூ வர்றப்போ மேலே கான்ஸ்டன்ட் வித் எக்ஸ் டேம் அப்போ ஏ முடிஞ்சிச்சு அப்போ பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இதுதான் மூணு டைப் எப்படி பிரிக்கணுங்கிறத டினாமினேட்டர் தீர்மானிக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துக்கோ இப்போ அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா நியூமரேட்டருடைய டிகிரி சின்னதாகவும் டினாமினேட்டருடைய டிகிரி பெருசாக இருக்கணும் பாருங்க எக்ஸோட பவர் ஒன் இப்போ மல்டிப்ளை அப்போ டிகிரி ஒன் கீழே பாருங்க எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஹையஸ்ட் அதோட பவரில் ஹையஸ்ட் அப்போ டிகிரி டூ அப்போ மேலே டிகிரி ஒன் கீழே டிகிரி டூ மேலே கம்மி பவர் கீழே ஜாஸ்தி பவர் வர்றப்போ தான் இப்படி பார்சல் ஃப்ராக்ஷனில் பிரித்து எழுத முடியும் அதே மாதிரி பாருங்க டிகிரி இங்கே ஒன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப எக்ஸோட பவர் டூ வர அப்போ டிகிரி டூ மேலே பவர் ஒன் டிகிரி ஒன் கீழே டிகிரி டூ மேலே கம்மி கீழே ஜாஸ்தி அதே மாதிரி இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ கீழே டிகிரி த்ரீ மேலே எக்ஸோட பவர் ஒன் டிகிரி ஒன் மேலே டிகிரி ஒன் கீழே டிகிரி த்ரீ அப்போ மேலே சின்னது கீழே பெருசு அப்போ இப்படி தாராளமாக பிரிக்கலாம் சப்போஸ் மேலே கீழே ஈக்குவலாகவோ அல்லது மேலே ஜாஸ்தியாக இருந்தாலோ எடுத்தோடனே இப்படி பிரிக்க முடியாது என்ன பண்ணோன்னு அப்படின்னா அந்த டிவிஷனல் கரிதம் டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் டிவிடண்ட் ஈக்குவல் டு என்னது டிவைசர் இன்டு கோசன்ட் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் படிச்சிருப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு டேர்மும் எதால் டிவைட் பண்ணலாம்னா டிவைசரால் டிவைட் பண்ணலாம் டிவிடண்ட் பை டிவைசர் ஈக்குவல் டு இதை டிவைசரால் டிவைட் பண்ணால் டிவைசர் டிவைசர் கேன்சல் அப்போ கோசன்ட் அதை டிவைசரால் டிவைட் பண்ணிட்டு ரிமைண்டர் பை டிவைசர் இதை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கணும் ஏன்னா பாருங்க அப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்ல தான் நாம இந்த ஃபார்முலாவை கையில் எடுப்போம் பேசிக் அல்ஜிப்ரால அந்த ஒட்டுமொத்த எக்ஸைஸ் இப்போ இதுக்குள்ளேயே நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டோம் இதையும் நல்லா நாம் வச்சுக்கணும் ஆனால் நம்ம எத்தனை ஃபார்முலா படித்தாலும் இன்டகிரேஷனில் நம்மளுடைய நோக்கம் என்னமா இருக்கு அந்த இன்டகிரேஷனுக்குன்னு தனியாக ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அந்த ஃபார்முலா வர வரைக்கும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணுறக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கூடிய ஆயுதங்கள் தான் இது எல்லாங்கிறத மட்டும் மறந்துட வேண்டாம்